各位 HiFi 發燒友，我係呢三八八，歡迎嚟到 HiFi 發燒台。今次咧同大家分享呢個咧 Pulsa 一個串流播放器啊。咁呢個咧係嚟自呢個 e n e o s 呢間公司噶。咁好多發燒咧都搞唔清咧 e n e o s 呢間公司咧到底係英國公司啊定係葡萄牙公司啊。咁其實呢間公司咧佢喺英國註冊，咁而佢嘅設計同埋生產咧現時咧就喺個葡萄牙啊。所以今次咧見到呢部機背後咧，佢係印住呢個葡萄牙生產同埋設計嘅。其實咧，以現今呢個物流咁方便咧，一件器材裏面咧，其實好多零件咧都係嚟自世界唔同嘅地方嘅。所以除咗話生產地之外咧，最緊要睇翻器材本身佢個品質，睇下符唔符合翻嗰個價錢啊。咁我之前咧都試聽過咧 Enios 幾款器材，咁有平有貴啊。咁我發覺咧，佢絕對都係物有所值噶。咁我今次咧試聽呢部 Pulsa， 咁啊想知道佢係咪物有所值咧？咁就唔好行開，繼續睇落去啦。咁啊，未去片之前咧，先多谢大家而家睇紧条影片啦。咁如果大家睇紧条影片咧，仲未订阅 HiFi 发烧台咧，就快订阅啦。咁喺订阅旁边咧个钟仔，记得揿到全部通知。咁同埋咧，如果大家咧睇完呢条影片咧，发觉都觉得好睇咧，咁啊记得下低嘅超级感谢，揿著佢，请我饮下咖啡。今次咧同大家分享呢部 Pulsa 咧，其實之前咧佢哋嘅廠方嘅首席技術官 Huno 咧都有嚟香港咧親身介紹過噶。咁啊，當時咧都有拍到條訪問影片，咁啊大家都去睇翻咧，瞭解更加多。咁同埋咧 Pulsa 咧，其實廠方一個叫 Pulse 系列，咁啊分別咧有呢個頂班嘅 Pulsa 啦，咁啊對下有呢個 Pulse 同埋 Pulse Mini。咁而呢兩部機咧，我之前咧都有拍片同大家分享過噶。咁呢三款機咧最入門咧就係呢個 Pulse Mini 啊。咁呢個 Pulse Mini 咧，除咗有呢個串流播放嘅功能咧，佢仲有呢個 DAC 啊，咁可以咧呢個 Analog 輸出，直接咧接駁呢個前級同埋有源喇叭，咁啊適合一啲咧想聽下呢個串流音樂，但又想簡單啲，唔想投資咁大嘅發燒油啊。咁如果大家咧有呢個解碼器，又或者咧 CD 機咧有呢個數碼輸入，咁 Pulse 就啱你啦，因為佢一部咧純串流音樂嘅播放轉盤啊。咁用呢個數碼輸出呢，輸入到呢個解碼器上高，咁啊自然咧會更加好聲。咁如果大家喜歡廠方呢個旗艦嘅 statement 呢，咁而又冇需要 whip 啲嘅功能呢，咁咧 Pulsa 呢就係一個好嘅選擇啊。因為 Pulsa 呢，如果播放呢個串流音樂呢，佢係最接近呢個 statement 嘅音質啊。咁而 Pulsa 呢，除咗一部純串流音樂播放轉盤之外呢，佢仲可以做呢個 music server 嚟播返大家拉屎上高嘅音樂檔案。咁啊，見到呢部機嘅前面板咧，冇任何呢個 display 啊，同埋呢個開關掣啲按鈕嘅。咁啊，用咗一個咧同系列嘅幾何切割方式去做啊。咁啊，變咗咧有一個凹凸位。咁啊，啲燈打落去咧有唔同嘅反射面啊。咁啊，望落去咧都幾前衞嘅感覺啊。咁同埋呢部機咧，其實佢有一個開關掣，就喺部機前面正中底下個位啊。咁啊，當撳著咗之後咧，佢就會有盞燈著起噶啦。咁同埋呢部機咧。嗰、那個牌子同埋型號咧，都冇喺個機面度收到嘅，原來全部喺曬機頂上高啊！咁啊，顯示翻呢個牌牌子啊，同埋呢個型號啦。咁另外咧，依部機咧，其實前面板咧就用咗呢個十五 mm 厚嘅鋁合金去做嘅。咁啊，側板同埋呢個頂板咧就用咗十 mm 厚嘅鋁合金，咁啊相當之紮實，咁同埋做到個屏蔽都好好，咁亦都可以抵禦咧外來嘅震動啊！咁而機底咧就下低有三隻咧有軟膠嘅避震腳啊！咁機背咧有呢個總電源開關，另外有呢個 IEC 嘅電源插座，兩個 RJ 4 5五嘅插頭，咁可以用嚟接駁呢個網絡，亦都可以接駁呢個拉屎或者其他嘅串流播放器啊！咁啊睇見機背咧就知道呢部機咧係絕無妥協噶，因為咧一部數碼轉盤咧
，只系得一个 USB 嘅数码输出，其他嘅 AES、CPU 啊、同轴啊同埋钢纤嘅数码输出咧都冇噶。咁因为厂方咧对呢个 USB 嘅输出咧好有信心啊，除咗可以支援 PCM 3 2二 B 七六八 K h e r t z 同埋 DSD 5 1 2之外咧，佢里面咧仲整合咗厂方一个叫做 Felix USB Live Recorder 嘅模组啊。咁啊，见到机里面嘅模组咧，用料十足。好似特別訂製嘅 DC4 CX 嘅穩壓模組，加上高精度嘅石英振動器嚟將機裏面嘅時機咧，同外接嘅 DAC 嘅時機重整啊，咁令到整體嘅 z e t a 降低，淨係呢個 USB 嘅數碼輸出咧，都可以話落足功夫啊！咁難怪呢部機咧就冇其他嘅數碼輸出啦。咁啊，睇見呢部機啦，咁啊，除咗呢個 USB Recorder 嘅模組之外咧。咁啊，見到咧有曬呢個金屬間隔咧，將每一個部分咧分開曬噶，咁嚟減少咧互相干擾嘅機會啊。咁同埋睇見佢裏面嘅用料咧，真係相當高級啊。咁啊，先睇個電源部分咧，就是、用咗呢個三百 VA 嘅環牛，咁啊加上十三萬秒德國 m o n f o r 嘅鋁波電容啊。咁啊，整流咧就用咗特別訂製 ARC 六主動整流器啊。咁可以睇見電源部分咧用料十足啊。咁而呢個供電咧就分開三個部分，就分別供電俾個主要嘅線路板啦，裏邊嘅 SSD hard disk 啦，同埋上面提到嘅 USB recorder 嘅模組啦。咁啱啱提到呢個 SSD 嘅 hard disk 咧，係一個 single level cell 嘅 hard disk， 同一般嘅 triple level cell 嘅 hard disk 咧 ，single level cell 嘅 hard disk 咧讀取嘅精度更加高啊，同埋個壽命更加長啊。咁而且個耗電咧更加低，咁自然咧電源嘅集信咧亦都更加少啊。咁睇見機裏面呢，有一個好大嘅散熱器啊！咁呢個散熱器下面呢，就係、是、呢個 Intel 四核嘅 N 4 2 0 0嘅 CPU 啊！今日試聽咧，主要係經呢個風騷 acoustic 啊，你加到 RJ 4 5嘅網線嚟做呢個連接啊。咁而呢個 Pulsar 嘅 USB 輸出咧，可以話落足心機啊。所以咧，當然會用佢嘅 USB 嚟做呢個輸出啦。咁啊，用咗呢個風騷 acoustic 啊，你加到嘅 USB 線，咁啊分別咧就連接咗落去呢個 Solux S3 Reference 嘅 SACD 機嚟當呢個 DAC。咁同埋咧，亦都有接到咧呢個 MSB Degree Stack 呢個 USB 嘅輸入啊。咁啊，一於咧玩盡呢部機啊！咁今次咧試聽呢部機嘅時間咧，啱啱咧廠方咧就 update 咗佢哋嗰個 Sense Apps 啊，咁去到呢個二點六版本啊，所以今次我聽呢部機咧，主要都係用咗個 Apps 嚟播放啊。咁呢個 Apps 咧一樣都可以整合到唔同嘅串流播放平台，亦都可以播到 Last 裏邊嘅音樂檔案啊。咁啊，當然啦，如果大家咧用開 One 咧，亦都可以經過 Apps 咧將呢部機咧設定成呢個 One 嘅 Endpoint， 咁一樣咧都可以用到 One 嚟播放呢個音樂嘅。Yeah, wherever in this world she might be, she can search, search this wide world. 今次咧试听呢部机咧，第一个感觉咧，我就觉得佢好够宁静啊。而嗰种宁静咧，唔系夹硬咧，将一啲音乐信息去掠走去啊。咁可能咧，部機裏面咧冇任何一個活動啊組件啊，所以咧就冇呢個機械震動咧去影響咗呢個微弱嘅音樂信息啊。咁同埋呢部機本身咧，佢都做得好夠紮實，咁同埋咧嗰個屏蔽同避震咧都做得好好啊，所以咧就可以聽到好多音樂裏面嘅細節啊。咁同埋咧有一啲咧我以往聽慣嘅音樂咧，今次經呢部機播咧，我發覺好多咧以前冇乜留意嘅細節咧，今次都聽得到啊。咁同埋佢播呢個樂器同埋人聲咧。都好夠呢個松容，同埋好夠細緻啊！
今次咧，我試聽呢部機咧，都聽咗一段時間啦，都播咗唔同類型嘅音樂啊。咁我發覺佢咧，真係冇咩數碼味嘅。咁可能咧，佢裏邊嘅吉他咧，控制得夠低有關係啊。咁我都覺得呢部機咧，係屬於好順滑、好松融嘅感覺啊。咁我特登咧，揀咗一張咧 Cogan 嘅小提琴音樂咧去試佢啊。因為 Cogan 佢本身咧，佢用呢個鋼弦嚟拉奏嘅。咁啊，如果啲播放得唔好咧，好容易一種咧吉爾刺耳嘅感覺啊。咁我今次用呢部機去聽呢，我發覺呢完全冇嗰個感覺啊，亦都可以聽到呢好有音樂感啊，咁啊證明呢部機呢都係屬於一部咧襟聽嘅數碼播放器啊。咁住呢部機呢，播啲大動態、大爆棚音樂呢，咁啊會點呢？咁我覺得呢部機呢個動態對比呢都做得好好噶。咁由細聲去到大聲，嗰種層層漸進嘅感覺呢，佢都係播得到出嚟啊。咁同埋呢，去到最大爆棚、全員合奏嗰陣時呢，你唔會覺得呢成個樂團好似炒埋一碟咁嘅感覺。咁每個樂組嘅定位呢，都好清楚，同埋好有條理噶。咁呢方面呢，我覺得部機裏面個電源部分呢，足料呢應該係有關係嘅。呢部機咧播呢個人聲咧，嗰個密度感咧係足夠嘅，咁同埋口型咧都適中啊，佢個音質咧都唔錯嘅。但係咧佢就唔係嗰種咧播女聲咧，搞到把女聲好甜啊、好潤嗰種感覺啊。佢唔係嗰類咧整色整水啊、整甜整潤啲機種啦，佢都係屬於咧比較上直白嘅音色啊。咁同埋咧，如果有呢方面嘅取向咧，我覺得咧更加容易去調教啊。因為如果大家咧想聽一啲咧比較上甜潤嘅音色咧，其實可以喺線材上嗰奏一奏啊。因為咧部機本身咧，如果個音色太重咧，反而你想教翻去做淡音色咧，就更加難啦。Oh, Oh, 最后咧，我就回应翻呢个影片嘅开头。咁我咪提到咧，除咗产地之外咧，都要睇个器材本身个品质配唔配合到个价钱啊。咁我今次咧试听咗部机咧，我发觉无论嗰个制作啊、嗰、那个音质啊，同埋嗰个操作咧，我都好满意啊。所以我觉得咧，绝对系值回呢个票价嘅。我再了解多啲 e n e o s 咧，原来我发觉呢间公司咧，净系负责呢个软件开发咧。都有六位工程師咧去專門負責噶，唔怪得知佢哋寫出嚟嘅軟件咧，可以話集國家之大成。個 Apps 咧真係幾好用啊！咁同埋用呢部機嘅期間咧，都完全冇咩輕機嘅情況出現啊！咁同埋如果大家咧真係冇用開個 One 咧，用翻去原廠 Apps 咧，真係可以話慳唔少啊！咁呢部機呢，對於某啲發燒嚟講呢，可能有一個唔好處啊。佢淨係得呢個 USB 嘅數碼輸出啊。咁啲 AES 啊、鋼纖啊同埋銅軸呢，全部都冇啊。所以如果大家嗰個解碼器呢，冇呢個 USB 嘅數碼輸入呢，就玩唔到呢部機啊。咁我都知道呢，廠方對呢方面呢係去堅持嘅。咁啊，既然做得呢個數碼嘅串流播放器啦，咁自然呢，要畀一個最高規格嘅數碼輸出畀你。咁 USB 呢，就可以 support 到最高嘅數碼輸出嘅規格，咁同埋呢，就算我做十個數碼輸出俾你，只係得一個靚聲，最後大家呢，都係只係用返嗰一個數碼輸出。咁呢方面呢，我覺得係廠方嘅堅持啊。咁呢部機呢，下得有三隻機腳嘅，咁每隻機腳呢，都有個軟件嚟做避震嘅。咁我玩呢部機嗰時呢，我發覺呢，喺個機腳下底呢，再擺三粒嘅金屬釘子呢。
，會令到呢部機咧更加好聲啊！啲聲咧會更加通透。個人聲結上咧更加細緻，另外音場咧都會撐闊啲嘅。咁呢方面咧，大家都可以試一試啦。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。大家記得分享、訂閱、按讚、嗨 i 發小台，下次見。